ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈ రోజు దేవుని వాగ్దానము ఆయన తన ప్రజలకు విమోచనము కలగజేయువాడు తన నిబంధన ఆయన నిత్యముగా ఉండ నిర్ణయించువాడు ఆయన నామము పరిశుద్ధమైనది పూజింపదగినది కీర్తనల గ్రంథము నూట పదకొండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనము సహోదరి సహోదరులారా యహోవ మీద ఆశ పెట్టుకొనుడి యహోవ యొద్ద కృప దొరుకును ఆయన యొద్ద సంపూర్ణ విమోచన దొరుకును మన దోషములన్నిటి నుండి ఆయన మనలను విమోచించును భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు పక్షపాతము లేకుండా క్రియలను బట్టి ప్రతి వాణిని తీర్పు తీర్చువాడు తండ్రి అని మీరు ఆయనకు ప్రార్థన చేయిచున్నారు గనుక మీరు పరదేశులయ్యున్నంత కాలము భయముతో గడుపుడి పితృపారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టునట్లుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని అమూల్యమైన రక్తము చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకము నగు గొర్రెపిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే నియమింపబడెను గాని తన్ను మృతులలో నుండి లేపి తనకు మహిమనిచ్చిన దేవుని ఎడల తన ద్వారా విశ్వాసులైన మీ నిమిత్తము కడవరి కాలముల ఎందు ఆయన ప్రత్యక్షపరచబడెను కాగా మీ విశ్వాసమును నిరీక్షణయు దేవుని ఎందు ఉంచబడి ఉన్నవి అని ప్రియులారా క్రీస్తు రాబోచున్న మేలుల విషయమై ప్రధాన యాజకుడుగా వచ్చి తానే నిత్యమైన విమోచన సంపాదించి హస్తకృతము కానిది అనగా ఈ సృష్టి సంబంధము కానిదియు మరి ఘనమైనదియు పరిపూర్ణమైనదియునైనా గుడారము ద్వారా మేకల యొక్కయు కోడెల యొక్కయు రక్తముతో కాక తన స్వరక్తముతో ఒక్కసారే పరిశుద్ధ స్థలములో ప్రవేశించెను ఏలేనగా మేకల యొక్కయు ఎడ్ల యొక్కయు రక్తమును మైలపడిన వారి మీద ఆవుదూడ బూడిద చల్లుటయు శరీర శుద్ధి కలుగునట్లు వారిని పరిశుద్ధపరచినేడలా నిత్యుడగు ఆత్మ ద్వారా తన్ను తాను దేవునికి నిర్దోషినిగా అర్పించుకొనిన క్రీస్తు యొక్క రక్తము నిర్జీవ క్రియలను విడచి జీవము గల దేవుణ్ణి సేవించుటకు మన మనస్సాక్షిని ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చేయును ఈ హేతువు చేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధముల నుండి విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున పిలువబడిన వారు నిత్యమైన స్వాస్థ్యమును గూర్చిన వాగ్దానమును పొందు నిమిత్తము ఆయన క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయి ఉన్నాడు అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ విధంగా అంటున్నాడు సహోదరులారా మనుష్య రీతిగా మాట్లాడుచున్నాను మనుష్యుడు చేసిన ఒడంబడిక అయినను స్థిరపడిన తరువాత ఎవడునూ దాని కొట్టివేయడు దానితో మరేమీ కలపడు అబ్రహామునకును అతని సంతానమునకును వాగ్దానములు చేయబడెను ఆయన అనేకులను గూర్చి అన్నట్టు నీ సంతానములకును అని చెప్పక ఒకని గూర్చి అన్నట్టే నీ సంతానమునకును అనెను ఆ సంతానము క్రీస్తు నేను చెప్పునదేమనగా నాలుగు వందల ముప్పది సంవత్సరములైన తరువాత వచ్చిన ధర్మశాస్త్రము వాగ్దానమును నిరర్ధకము చేయునంతగా పూర్వమందు దేవుని చేత స్థిరపరచబడిన నిబంధనను కొట్టివేయదు ఆ స్వాస్థ్యము ధర్మశాస్త్రం మూలముగా కలిగిన ఎడలా ఇక వాగ్దాన మూలముగా కలిగినది కాదు అయితే దేవుడు అబ్రహామునకు వాగ్దానము వలననే దానిని అనుగ్రహించెను అలాగైతే ధర్మశాస్త్రం ఎందుకు ఎవనికి ఆ వాగ్దానము చేయబడెనో ఆ సంతానము వచ్చు వరకు అది అతిక్రమములను బట్టి దానికి తర్వాత ఇయ్యబడెను అది మధ్యవర్తి చేత దేవదూతల ద్వారా నియమింపబడెను మధ్యవర్తి ఒకనికి మధ్యవర్తి కాడు గాని దేవుడొక్కడే అని సహోదరి సహోదరులారా గొర్రెల గొప్ప కాపరి అయిన యేసు అను మన ప్రభువును నిత్యమైన నిబంధన సంబంధమగు రక్తమును బట్టి మృతులలో నుండి లేపిన సమాధానకర్తయగు దేవుడు ఏసుక్రీస్తు ద్వారా తన దృష్టికి అనుకూలమైన దానిని మనలో జరిగించుచు ప్రతి మంచి విషయములోనూ తన చిత్త ప్రకారము చేయుటకు మనలను సిద్ధపరచును అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి నీవు మాకిచ్చిన గొప్ప రక్షణను బట్టి నీకు స్తోత్రములు తండ్రి మేము నీకు విధేయులమై 
పరిశుద్ధముగా నీతిగా యథార్థముగా ఈ లోకములో జీవించుటకు సహాయము దయచేయమని తుది శ్వాస వరకు నీకు నమ్మకముగా జీవించుటకు కృపచూపమని ఏసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్